欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫长相思对上白鹿长月烬明，谁会成为今年暑期档爆剧？每年的暑期档都是各部影视剧争奇斗艳的时候，电视剧都纷纷抢占暑期档这个黄金时间播出，这也是因为暑期档更容易出爆剧。比如出去年的《苍兰诀》《星汉灿烂》等等，每一部爆剧都是天时地利人和，缺一不可。虽然现在距离暑假还有好几个月，但是各个平台已经在准备今年的待播剧了。网传今年暑期档鹅厂安排的是《长相思》，优酷安排的是《长月烬明》，爱奇艺安排的是《七十吉祥》。这几部剧都是古装剧，看上时间是刚好撞上了，到时候谁会略胜一筹呢？《长相思》是由杨紫主演的大女主剧，搭档男演员张晚意、邓卫、王弘毅、戴露娃领衔主演，讲述了女主角和几位男性角色之间的爱恨情仇。这部剧是由童华亲自担任编剧，阵容还算是比较有质量。《长月烬明》是由白鹿和罗云熙主演的古装仙侠剧，《长月烬明》由藤萝未知的热门小说《黑月光》我拿 B 剧本改编，从一开始就有很高的关注度和热度。长月烬明的服装道画非常精致华美，看得出来是非常有心的。剧情也在线，这部剧的配置就是冲着暑期爆剧去的。不知道到时撞上《长相思》，哪部更能让观众满意？爱奇艺的暑期档古偶上的大概是由杨超越主演的《七十吉祥》，本来这部剧整体上还是不错的，但是和上面两部剧相比，就有些差点意思了。杨超越确实是有点美貌在身上。光看剧照就很能吸引到大家，不过演技始终不在线。他最近播出的仙侠剧《众子》口碑一路下滑，收获了不少的差评。以上三部剧都是今年暑期档的古装待播剧，他们都是冲着今年的大爆剧来的。你们最期待哪一部呢？零二，沉香如屑，程毅和杨紫联手演绎仙侠情缘，养成系媳妇还属应渊最会。沉香如屑。《沉香重华》是由程毅和杨紫主演的，女主严旦、杨紫是本是上古彝族四叶汉旦，她与双生姐姐芷溪孟子义氏在帝君的盛宴上化作人形，因为邪神属下要强摘姐妹花作为给自家殿下的贺礼而产生争执打斗，幸而的应渊帝君程毅氏出手相救，两姐妹才得以成功化作人形，并为两人赐名。满庭芳芷，万曲一收，岁华如昔，神话幽童。姐姐名叫芷溪，欢颜如练，悲苦如己，浓尽必哭，但折履身。妹妹名叫颜旦，媳妇的名字是自己取得，从孩提时代养大成人。这媳妇是养成系，四叶汉旦灵力不凡，若出双生，必定一强一弱。姐姐生来体弱，但是颜旦护姐心切，听到男主应渊说姐姐弱，马上不高兴了，还叫她小人，这仇算是结下了。姐姐芷溪虽然体弱。但聪慧勤奋，年纪轻轻便荣升为仙灵最亲的副掌事。不过总掌事银灯可不是良善之人，刚来就给姐姐下马威。妹妹天资聪颖，天赋极高，因为顾及到姐姐，便故意不好好练功，经常被别人瞧不起。姐姐妹妹之间相互依靠，姐妹情深。长大后的严旦已然记不清应渊的容貌了，看到每日来翻自家小乌龟，应渊还大打出手。以为这是哪里来的小仙，不知天高地厚。看到严旦将自己的棋局顺利破解，应渊很是欣赏，只不过还得觉得他太心浮气躁，需要加以磨练，日后才必成大器。两人互相不认识彼此，但又冥冥之中遇见，这就是缘分啊。零三，在《沉香重华》跟程毅有感情戏，张芷溪成了古装剧中的钉子户。沉香如屑。《沉香重华》这部电视剧几乎霸屏了整个暑期档，观众们也逐渐习惯了其中的剧情和角色。尤其是程毅和杨紫的 CP， 让许多观众们留下了深刻的印象。但在《沉香重华》中，张芷溪饰演的冉青更成为了大家热议的焦点。她与程毅的角色关系不仅是 CP， 更是父子关系，为角色增添了更多的复杂性。在电视剧的大结局中，两人冰释前嫌，留下了多种可能。也让观众们对这个角色更为好奇。除了角色的魅力，张芷溪在电视剧中的古装扮相也让观众们惊艳不已，与杨紫并驾齐驱，成为了该剧里最受瞩目的女演员之一。
。实际上，张芷溪从出道起就接引了多部古装剧，积累了丰富的经验，让她能够轻松地驾驭古装剧中的任何角色，成为了古装剧中的钉子户。虽然沉香如屑。《沉香中华》已经完结，但观众们对其中的角色和剧情仍在继续讨论，热度不减。而张芷溪在这部电视剧中的表现也让人们对她的演技和未来的发展充满期待。张芷溪之前因与金汉的感情纠葛而引起网友们的关注，她曾在社交媒体上爆出前男友多次出轨，以及在奶奶去世时与她发生争吵的事件。尽管网友们对金汉表示愤怒和谴责，但张芷溪疑似与前男友达成和解，声称之前爆料都是酒后瞎说，最终让网友们不再追究此事。然而，随着他出演《沉香中华》这一热门剧集，越来越多的网友开始注意到他的演技和才华。张芷溪是一位学霸，曾以五百三十二分的高分考入西南民族大学，并获得了北京电影学院表演系 MFA 硕士学位。他在二零一一年开始涉足影视剧领域，并在多部热门作品中有出色的表现。因其精致的五官和古典气质，成为了许多古装剧的热门演员。他曾出演过多部热门剧集，包括《活佛济公》第三部中的仇天鹅，《京中岳飞》中的岳安娘，《五鼠闹东京》中的金亚兰，《美人制造》中的金玉，《寂寞空庭春玉晚》中的画珠大军师，司马懿之军师联盟中的甄密山和月明中的柏雅伦，《晨曦园》中的青瑶。以及上时中的胡善维等等。尽管他通常只是饰演配角，但他的美貌和出色的表演赢得了观众的喜爱和关注。张芷溪是一位拥有五百三十二分高考成绩和北京电影学院表演系 MFA 硕士学位的优秀演员。他出道一十多年，在许多影视剧中有着精彩的表现。然而，他并没有进行过为了热度而进行的炒作。因此，除了与前男友金汉的感情纠葛之外，他并没有引起太多关注。许多网友认为，像张芷溪这样拥有不俗演技但未能走红的演员，缺乏的只是一个能让他爆火的角色。但是，张芷溪未来的待播剧作品，如与白鹿、罗云熙合作的古装剧《长月烬明》，与刘诗诗、刘宇宁合作的《一念关山》备受期待。或许张芷溪能迎来自己的爆火时刻，也未可知。诚意英雄志眼神杀好绝，男二演技在线，看到女主后期待了。众所周知，大部分明星在进入娱乐圈之前，对于自身未来发展大都没有一个明确的规划。能在短短几年内迅速定位自身优势并走可持续发展的演员少之又少。在新生代演员中，除了坚持走正剧路线的欧豪规划比较清晰外，就剩下目前一连两部作品都是武侠风的诚意。在早年港风武侠片风靡内地的时候，武侠生还是比较火热的一类。但近些年以来，古偶剧盛行，武侠题材的影视作品虽不算落寞，但也比不上鼎盛时期的那些年。所以看到程毅专注走这条路，还是很让观众有好感的。虽说前段时间程毅也出国去看了时装秀，但是行程结束之后，他立马就回到剧组专心拍戏。最近曝光的眼神杀路透造型，更是让人眼前一亮。程毅饰演的罗云将头发全部盘起，侧颜镜头下五官弧度优越，眼神更是尽显霸气，已经能窥见一代儒侠的风采。仔细一看，程毅饰演的罗云手执兵器，脸上和鼻梁上的红色血痕，衬得他眼神愈发坚定，整个有种美强惨男神的既视感。这种破碎感和少年侠客无坚不摧的信念混合在一起。给人感觉就是从小说中走出的清冷男主，发丝被风卷起，却为画面增添了几分凄凉的氛围。程毅自从凭借《琉璃》中的雨丝凤一角出圈以来，人气一直不低，但小编个人觉得，比起现代偶像剧的男主来，程毅更适合出演氛围感古装男主。其实，程毅的战损侧颜，赵毅眼看去和白敬亭在《天盛长歌》中饰演的顾南一一角还有几分相似。同样拥有少年般澄澈的眼神和无坚不摧的信念，英雄志虽说开机时间不久，但程毅饰演的主角罗云的身份已经从书生再到乞丐和侠客转变了好几回，足以见得罗云身上故事线的精彩程度。从路透图的妆容和造型来看，这套阶下囚的脏脏包造型和穿透感十足的眼神杀应该是同时期拍摄的，但气质上堪称天壤之别。当然，我们的主角罗云也不全部都是颠沛流离且不修边幅。
，也有扎着发带、身披蓝色斗篷的书生造型。哪怕只是在片场看剧本，撑着伞的动作也如同行云流水般流畅，很让人期待书生时期罗云的经历。尽管说一大部分人都是冲着诚意才来关注《英雄志》这部作品，但剧中男二的饰演者郑业成也是颜值与演技并存。路透图中他黑衣纵马好不自意，衣襟和衣袖处繁复的金色纹饰也揭示了角色不同寻常的身份。郑业成的古装造型一直都很有辨识度，在贺丽华亭中饰演的顾逢恩前妻是清风朗月的文人，后期的武将造型不修边幅却尽显霸气，很适合走武生的路线。他在《祝青好》中饰演的锦衣卫大人沈燕口碑也不错，可以说是一位低调且有口碑的实力演员。除此之外，《英雄志》中女主顾倩汐的饰演者李一桐风评也不错。他属于剧都播的不错，但人一直不怎么火，曾合作过杨洋、李现等多位男神。虽说小姐姐在《英雄志》中的路透照不多，但从她在综艺《无限超越班》中的表现就能看出，这段时间姐姐的状态是真的不错。扮起紫霞仙子来可爱又灵动，虽然和朱茵的经典版本不太一样，但也拥有自身的辨识度。看到这儿，相信不少网友已经开始期待李一桐在《英雄志》中的表现了。诚意《英雄志》眼神杀好绝，男二演技在线，看到女主后期待了。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。